మిత్రుల పోస్ట్ ఫ్లడ్ కి సంబంధించి కొంత ఈ హెల్త్ కి సంబంధించిన ఇష్యూ లో కూడా మంత్రి వర్లు హరీష్ రావు గారు కూడా ఆ రోజు ఇచ్చారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ టీమ్స్ అందులో దిగిపోయినాయి మరి అదనంగా డాక్టర్లు కానివ్వండి అదనంగా పారామెడికల్ స్టాఫ్ మరి అలాగే శానిటేషన్ కు సంబంధించి వాళ్ళ వాళ్ళ తరఫు నుంచి కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున రంగంలోకి వాళ్ళు కూడా దిగారు ఎక్కడ కూడా విషజ్వరాలు కానీ లేదా ఇతరత్ర అంటు వ్యాధులు ప్రబలకుండా కూడా మరి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది మన మా గిరిజన ప్రాంతంలో ప్రజలందరినీ కూడా మేము కాపాడుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ పోస్ట్ ఫ్లడ్ సంబంధించిన గ్రా గ్రామాలకు సంబంధించిన పరిస్థితి దీంతో పాటుగా మనకి ఎప్పటి నుండో ఉన్న మన మన ఇరిటేషన్ ఎవరైతే సమైక్య పరిపాలకులు అప్పుడు రాష్ట్రం విభజనకు ముందు ఏడు మండలాలు గుంజుకొని రాష్ట్రం విభజన అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆ ఏడు మండలాలతో పాటుగా ఐదు గ్రామాలని భద్రాచలం పక్కనే ఉన్న ఐదు గ్రామాలని గుంజుకోవటం అది బాధాకరం అక్కడ ఐదు గ్రామాలు అయినా సరే ఇవ్వాలి అని అనేక సార్లు మనం డిమాండ్ చేయటం పార్లమెంట్ లో మన ఎంపీలు గలం గలమెత్తుతా ఉన్నారు గొంతు చేయించుకుంటా ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మన ఎంపీస్ దాని మీద ఇవాళ నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు ఈ ఐదు గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఐదు గ్రామాలు భద్రాచలం నానుకో ఉన్న గ్రామాల్లో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఆ కరకట్టకు సంబంధించిన నిర్వహణ బాగలేదు అక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తా ఉన్నాయి ఫ్లడ్ ముందు రోజు దాదాపు ముప్పై లక్షల క్యూసెక్ వాటర్ వస్తుంది ఎనభై అడుగులు పోతా డెబ్బై ఐదు అడుగులు పోతా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆ పద్నాలుగు తారీఖు రాత్రి ఆ ఎటపాక అని ఉంటది ఆ ఎటపాక ఆ ఐదు గ్రామాల్లో వన్ ఆఫ్ ది విలేజ్ అక్కడ మొత్తం కరకట్టం మొత్తం కూడా డ్యాంపన్ అయిపోతా ఉంది డ్యాంపన్ అయిపోయి అంటే మన తడి పారుతా ఉంది అక్కడి నుంచి లీకేజ్ వస్తుంది అది బ్రీచ్ అయితే ఇబ్బంది అని చెప్పి అక్కడ ఎవరు అధికారులు లేరు పట్టించుకోండి లేకపోతే మన ఇరిగేషన్ అధికారులు అప్పటికప్పుడు పంపించి దాన్ని స్టెండెన్ చేసి ఒక యాభై లారీల శాండ్ ని తర్వాత మట్టిని అంతా పంపించి పంప్ చేసి రీ రోలింగ్ చేయించి స్ట్రెంగ్ చేసి అక్కడ అంతా మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రాత్రి ఒంటి గంట కాపలా కాసిండి అక్కడ అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొంత ఈ ఐదు వీలైన గ్రామాలను కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని మీద స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఐదు గ్రామాలని కంపల్సరీగా ఇప్పుడున్న పార్లమెంట్ లోనే తక్షణం బిల్లు పెట్టి ఈ ఐదు గ్రామాలని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ప్రైమరీ అంబిషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదు అనేది దాన్ని మేము అచీవ్ అయ్యాం దాదాపు ఇరవై ఐదు వేలు పైచీలకు ప్రజల్ని పునరావాస కేంద్రాలకి తరలించడం జరిగింది మిగతా గ్రామాలు అన్నింటినీ కూడా చాలా మట్టుకి ప్రజల్ని మరి సురక్షిత కేంద్రాలకి తరలించినాం సో ఇప్పుడున్న కార్యక్రమంలో డెఫినెట్ గా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు మరి ఈ రైస్ తర్వాత దాల్ కి సంబంధించిన ఇరవై ఐదు కిలోల రైస్ ఐదు కిలోల దాల్ ని అంటే పప్పుని పప్పు దినుసులు ఇవ్వటానికి ఎనిమిది వేల మంది కుటుంబాలు దాదాపు అంటే ఇరవై ఐదు వేలు అంటే ఎనిమిది వేల కుటుంబాలు దాదాపు ఈ ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికి కూడా మరి ఈ రేషన్ ని రెండు నెలలకు సరిపడా కూడా కంప్లీట్ గా ఇస్తా ఉన్నాం ఆల్రెడీ నిన్న స్టార్ట్ చేసేసిన ఇవాళ ఈవినింగ్ అందరికి కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతా ఉంది భద్రాచలం టౌన్ లో మొత్తం అందరికి ఇచ్చేసాం మిగతా విలేజెస్ లో కూడా ఇవాళ సాయంత్రానికి దాదాపు కంప్లీట్ చేస్తే ఎవరైనా మిగిలి ఉంటే రేపు కూడా అది ఇచ్చేస్తాం దాంతో పాటుగా ప్రతి కుటుంబానికి పదివేల రూపాయలు వరద ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఎన్యుమరేషన్ జరుగుతా ఉంది ఆ ఎన్యుమరేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇవాళ ఈవినింగ్ కి అయిపోతుంది రేపటి నుండి ఎల్లుండి నుండి వాళ్ళకి అకౌంట్స్ లో డబ్బులు పడతాయి డెఫినెట్ గా వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించిన మరి ఇతర వివరాలను కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు ఖమ్మం కలెక్టర్ గారిని కూడా మరి మొన్న సాయంత్రం నుండి అక్కడికి పంపించడం జరిగింది ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు భద్రాచలం కలెక్టర్ గారు దాంతో పాటుగా సిసిఎల్ డైరెక్టర్ షైని గారు మరియు మరి పిఆర్ కమిషనర్ గారు హనుమంతరావు గారు వీళ్ళు సింగర్ అండ్ సిఎండి గారు శ్రీధర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి పర్యవేక్షణలో ఈ ఐదుగురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల ఆధ్వర్యంలో మొత్తం పునరావాసానికి సంబంధించి పోస్ట్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా ఎఫెక్టివ్ గా జరుగుతా ఉందని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎంత విపత్తు అయినా కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అది వాతావరణం బాగలేకపోయినా ఫ్లై అవడానికి అవకాశం లేనప్పుడు బై రోడ్ కి బై రోడ్ లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక క్లిష్టతరమైన రూట్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు బై రోడ్ వచ్చి మరి ప్రజల్ని పరామర్శించి అక్కడ కావలసిన వస్తువులు ఏర్పాటు చేయడం కోసం శాశ్వతమైన పరిష్కారం కోసం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలని భద్రాచలానికి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం ఆయన ఆయన ప్రజల పట్ల ఉన్న ఆర్ద్రత లేకపోతే వారి గుండెల్లో తడి ప్రజల పట్ల పేద ప్రజల పట్ల ఉన్నది
ఆంధ్రాలో కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి ఇది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సందర్భాలు జరిగాయి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మా మిత్రులు మా పక్క స్టేటు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేటు పరిపాలన చేస్తున్న వారు ఒకరిద్దరు మరి వాళ్ళేమీ తెలియకన్నారని నేను అనుకోను పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు మినిస్టర్ అలాగే ప్రకాష్ గారు ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇరిగేషన్ అనుకుంటాను వారు కూడా మాకు తెలుసు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వారిద్దరు కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు బహుశా దాని గురించే మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటారు పోలవరం ఎత్తు పెంచడం వలన పోలవరం నీళ్లు ఆ ఆనకట్టు మీద నింపితే తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి తెలంగాణ ప్రాంతానికి నష్టం జరుగుతుంది అని ఒక మాట మొన్న భద్రాచలం మునిగిపోవడానికి పోలవరం ఆనకట్టే పోలవరం నిర్మాణమే కారణం అనే మాట ఈ రెండు మాట్లాడారు సరైన విధానం కాదని వారికి మనవి చేస్తున్నా ఈ సందర్భంగా నేను వారిని కోరుకునేది వారికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమిటంటే మీరు ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో మీరున్నారు ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో మేమున్నాము రెండు రాష్ట్రాల్లో మీరు ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నారు మేము అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నాం ఇద్దరు తెలుగు ప్రజలు సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగిన వారం చాలా కాలం కలిసి ఉన్న వారం వివాదాలు రావడం సహజం ఇది వివాదం కాదని మనం చేస్తున్నాం కొత్త వివాదానికి మీరు అంకురార్పణ చేయకండి వివాదాలన్నీ సెటిల్ అయిపోయాయి పోలవరం నిర్మాణానికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి అప్రూవల్స్ లేవు అన్నీ అయిపోయాయి మొత్తం క్లియర్ అయిపోయాయి ఇక్కడ పోలవరం నలభై ఐదు మీటర్ల డెబ్బై రెండు పాయింట్ సెవెన్ టూ ఎఫ్ఆర్ లెవెల్ ఫుల్ రిజర్వాయర్ లెవెల్ అంతవరకు క్లారిటీ ఉంది క్లియరెన్స్ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది సిడబ్ల్యూ నుంచి వచ్చింది ఎప్పుడు ఇచ్చారు థరో ఎంక్వైరీ తరువాత ఇచ్చారు ఇంకే వివాదం ఏంటి ఆ లెవెల్ వరకు పోలవరం డ్యాములో నీళ్లు నిలిపితే ఎవరికి నష్టం లేదు ఉంది నష్టం ఏడు మండలాలకి తెలంగాణలో ఉన్న ఏడు మండలాలకి వారికి నష్టం ఉంటే అవి తెలంగాణలో ఉంటే ఇబ్బంది అని అవి ఆంధ్రలో కలిపారు కలిపారా లేదా ఇవి ఆంధ్రలో వచ్చేసాయి ఇంకేంటి వివాదం వరద వస్తే వివాదమా రాముడి ప్రాంతం భద్రాద్రి భద్రాచలం మునిగితే వివాదమా వరదలో కష్టాలు పడుతుంటే ప్రజలు వివాదమా ఏమిటి నాకు అర్థం కాలేదు వివాదానికి ఎందుకు తావు తీస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ఓవర్ వివాదాలన్నీ సెటిల్ అయిపోయాయి ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ అన్ని క్లోజ్ చేయబడ్డాయి సిడబ్ల్యూసీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఆలోచన చేసి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు నలభై ఐదు పాయింట్ డెబ్బై రెండు మీటర్లకి ఏడు రెండు మీటర్లకి ఏ లెవెల్లో అయితే ఫుల్ లెవెల్ ఉంటుందో ఆ కాంటూర్లో మునిగిపోయేటటువంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ సర్వే చేసిన తర్వాత మాత్రమే అప్రూవ్స్ ఇచ్చారు ఇవాళ వరద వచ్చింది కదా అని మరొక వివాదాన్ని తీయకండి బ్రదర్స్ యువర్ ఆల్ బ్రదర్స్ మాకు ఐదు ఐదు గ్రామాలు మాకు ఇచ్చేయమంటున్నారు ఆయన ఎవరో ఇచ్చేయమంటే వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగండి మీరు ఐదు గ్రామాలు ఇచ్చేయమంటే భద్రాచలం మాది మాకు ఇచ్చేయండి అంటాం ఆమె అంటే ఇస్తారా సెటిల్ అయిపోయిన వివాదాలు ఎందుకు మీరు లెగ్గొడుతున్నారు దేనికోసం లెగ్గొడుతున్నారు తెలుగు ప్రజల మధ్యన వివాదాలు సృష్టించడం మంచిదా శ్రేయస్కరమా వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ తెలంగాణ పీపుల్ యుర్ ఆల్ మై బ్రదర్స్ ఈ వివాదాలకు లేపటం వల్ల రాజకీయంగా ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటుందనుకోండి ఏం ఉండదు ఇంపాసిబుల్ లాజిక్ ఉండాలి రీజన్ ఉండాలి ధర్మం ఉండాలి ఉంటే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వివాదాన్ని ఏడు మండలాలు మునిగిపోతాయని అవి తెలంగాణలో ఉన్నాయని తెలంగాణలో ఉంటే వారిని సక్రమంగా చూసుకోలేరు తెలంగాణ ప్రజలు అని ప్రభుత్వం అని మాకు ఇప్పుడే ఇచ్చేశారు కదా మేమేం మాట్లాడుకుంటున్నాం వాళ్ళకి రీసెటిల్మెంట్ చేస్తాం పునరావాసం కల్పిస్తాం ఇంత మేజర్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రారంభించినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుని 
రాష్ట్రం విడగొట్టే సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకొని అది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే పూర్తి చేస్తామని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా నిర్వహించారు మేము వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీ ఓన్లీ ఆల్ పర్మిషన్స్ గివెన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతి క్షణంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆదేశాల మేరకే మేము నడుస్తున్నాం కొన్ని కాఫర్ డేమ్ లెవెల్ పెంచినప్పుడు కూడా ఇమీడియట్గా సిడబ్ల్యూస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసే పెంచాం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ది తెలంగాణ పీపుల్ అండ్ తెలంగాణ మంత్రులు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వారు అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నా అట్ ది సేమ్ టైం ప్రకాష్ గారికి అదేవిధంగా అజయ్ కుమార్ గారికి కూడా వివాదాలు లేవు దయచేసి వివాదాలకు తావు ఇవ్వకండి అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించవలసిన వాళ్ళం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వివాదాలు ఉంటే వేదికలు ఉన్నాయి సిడబ్ల్యూసీ ఉంది సెంట్రల్ వాటర్ కమి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది యు టాక్ దెమ్ టీవీలో మాట్లాడి ఒక ఆయన టీవీలో మాట్లాడతాడు నన్ను అడుగుతాను నేను ఒకటి మాట్లాడతాను ఘర్షణ ఎందుకు ఇది అవసరమా అవసరం కాదని ఈ సందర్భంగా మనం చాలా పనులు ఉన్నాయి మనకి చూసుకోవాల్సిన పనులు అలాగే సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రిసర్చ్ స్టేషన్ కూడా దీన్ని మొత్తాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసింది ఆ లెవెల్లో పెడితే ఎవరికి నష్టం ఎవరికి నష్టం కాదని లెవెల్ చేసి చూసిన తర్వాతే ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి తెలంగాణలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉంటాయి వీటన్నింటినీ పరిష్కరించుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు పని చేయాలి తప్ప మీరు మేము మధ్యన వివాదాలు పెట్టుకుని పనిచేయటం అనేది అనవసరమైన వివాదాలు వివాదాలు వస్తే ఓకే విల్ సెటిల్ ది మ్యాటర్ ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేదికల మీద మనం చర్చించుకుంటాం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటాం దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఉరికే పోలవరం ఎత్తు పెంచడం వల్లే మేమంతా కొంప మునిగిపోయిందని అని వీళ్ళకు ఒక అభిప్రాయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు అనిపిస్తే ఆ పోలవరం ఎత్తు పెంచడానికి లేదు వీళ్ళంటే ఏంది వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ లైక్ దట్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ అట్టా నిజం అవునో కాదో యు ఆస్ ది సెంట్రల్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ నేను చెప్పేదేనండి నేను నేనంట ప్లీజ్ నేను అంటాం కాదు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు హూ ఈజ్ రాంబాబు రాంబాబు ఇజ్ ఏ మినిస్టర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్స్ కానీ రాంబాబు కన్నా మించింది ఒకటి ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్ పర్మిషన్స్ హ్యాస్ గివెన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ నౌ ఎప్పుడో ఇచ్చారు సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రిసర్చ్ స్టేషన్ ఎంక్వైరీ చేసింది దాన్ని ఆధారం చేసి చెప్తున్నాను ఇవాడు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు చెప్పింది నిజం కాదు అంబటి నాది నిజమే పువ్వాడ ఇవి కాదు సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రిసర్చ్ స్టేషన్ థరౌలీ రిసర్చ్ చేసి చెప్పిన మాట ఇది ఓసారి తెలుసుకోండి నేను అన్నానా అనలేదా ఎందుకు మాకు మాకు దర్శనం పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు కూడా మాకు బాగా తెలిసిన వారే వారి నాన్నగారు మాతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు సిపిఐలో వారు మాతో పాటు కొన్నాళ్ళు వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉన్నారు ఇవాళ వారు తెలంగాణలో మంత్రిగా ఉన్నారు సోదర భావంతో ఉండాలి తప్ప ఆయన అంత నిజం కాదు నిజం కాదు అని నేను అంటూ ఎందుకు దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఐఎమ్ సెయింగ్ నలభై ఐదు పాయింట్ ఏడు రెండు లెవెల్లో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ దగ్గర నీళ్లు నిలబడితే ఎవరెవరికి ప్రమాదం ఉందో రీసెర్చ్ చేసి అవన్నీ కూడా రీహాబిలిటేషన్ చేయాలని చెప్పారు అందుకోసమే మాకు ఏడు మండలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది రీజన్ తెలుసు మీ అందరికీ మీరే చెప్పొచ్చు డోంట్ ఫీల్ రీజనల్ ఫీలింగ్స్ వద్దు అయిపోయింది విడిపోయాం మీరు మేము విడిపోయాం మా రాజధాని వేరు మీ రాజధాని వేరు అయినా కలిసి ఉండాలి కదా చెప్పారు కదా విడిపోయి కలిసి ఉందామని ఎందుకు వివాదాలు అన్నెసరీ నిజంగా వివాదం ఉంటే వెల్ విల్ సిట్ అండ్ సెట్ ఇన్ ది మ్యాటర్ దేర్ ఇస్ నో డిస్ప్యూట్ అట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ హాస్ గివెన్ ఆల్ ది పర్మిషన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ మీ నాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే టీవీలు ఎందుకు మాట్లాడుకోవటం కమాన్ బోత్ ఆర్ బోత్ సీఎంస్ ఆర్ దేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్ డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దేర్ పిపిఏ ఉంది పోలవర ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఉంది సిడబ్ల్యూసీ ఉంది జలశక్తి ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది ఇన్ని వేదికలు ఉన్నాయి మేము మాట్లాడటం మీరు అడగటం మేమేదో మాట్లాడటం అది ఇమ్మంటాం ఇది ఇమ్మంటాం దిస్ ఆల్ అన్నెసరీ థింగ్స్ అని నా అభిప్రాయం 